இதுதான் டுவெல் வேர்ட்டில் வந்து இயங்கக்கூடிய டைமரு இந்த டைமரை வந்து நான் இப்போ மோட்டருக்கு நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு செகண்ட் வந்து மோட்டர் ஆன் ஆகிற மாதிரியும் அஞ்சு செகண்ட் வந்து ஆஃப் ஆகிற மாதிரியும் நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பல்பும் நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு டைமும் வந்து நம்ம இன்குபேட்டர் இருக்கக்கூடிய டோரை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு அது டைமர் ஒர்க் ஆகுதா மோட்டர் கரெக்டாக ரன் ஆகுதா அப்படிங்கிறது வந்து பார்க்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரெட் கலர் லைட் எரிகிறப்ப வந்து உள்ளே வந்து மோட்டர் வந்து ஆஃப் இருக்கதாக அர்த்தம் பாருங்கள் ஆஃபில் இருக்குது அதே வந்து எல்லோ கலர் லைட்டு எரிகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா மோட்டர் வந்து ஆனில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ நம்ம நம்ம இருக்கக்கூடிய டைமரை வச்சு எப்படி நாம் ஒரு லைட்டு வெளியிலிருந்து பார்க்குறப்பே வந்து ஒரு லைட் வந்து ஆனில் இருந்துச்சுன்னா உள்ளுக்கள் இருக்கக்கூடிய டைமர் வந்து ஆனில் இருக்குது அதே இன்னொரு லைட் ஆனில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம இன்குபேட்டருக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய டைமர் வந்து ஆஃப் இருக்குது அப்படிங்கிற கண்ட்ரோல் வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பாருங்கள் இதுதான் வந்து டுவெல் வோல்ட்டில் இயங்கக்கூடிய ஒரு டைமரு இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து அந்த ப்ளஸ் டுவெல் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் இந்த ப்ளஸ் டுவெல் அப்படிங்கிறதுலையும் வந்துட்டு இந்த ஜிஎன்டி அப்படின்னு சொல்லி இந்த ரெண்டுலேயும் வந்து நான் இந்த டுவெல் வோல்ட் அடாப்டரை வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டேன் நான் இப்போ நான் உங்களுக்கு இதையே ஆன் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இது எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து செட் பட்டன் இருக்கும் அடுத்து வந்து எஸ்டபிள்யூ ஐன் இருக்கும் அடுத்து வந்து நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணுறது மைனஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் ரெண்டு இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த செட் அப்படிங்கிற பட்டம் வந்து நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வேல்யூ காட்ட ஆரம்பிக்கும் நான் லைட்டு திருப்பிக்கிறேன் இந்த செட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒருத்தவங்களுக்கு பதினெட்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை நீங்கள் வந்து இதில் அஞ்சாவது வரக்கூடிய ஆப்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அஞ்சாவது நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடி செட் அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இது அடுத்த வேல்யூ எவ்வளோ செகண்ட் வந்து ஆனில் இருக்கணும் ஆஃபில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து இதெல்லாம் நீங்கள் செட் பண்ணணும் நீங்கள் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா செட் பண்ணுற மாதிரி அடி ஆடுறதுங்க வந்து நீங்கள் ஏழாயிரத்தி எட்நூறு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் அது எப்படின்னு ஒரு டைம் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் நான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது பிளிங்க் ஆகுதுங்களா இது வந்து நீங்கள் இங்கே ஏழு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க ஏழு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக ஆன் ஆகும் ஆஃப் ஆகும் மறுபடி இது வளர்ந்ததுக்கப்புறம் இங்கே ரெண்டாவது டிஜிட் வர்றதுக்காக சரி இங்கே வந்து பார்த்தா மூணாவது டிஜிட் வர்றதுக்காக எஸ்டபிள்யூ எங்கே அனுப்புறீங்கன்னா அடுத்தது உங்களுக்கு பிரிங்க் ஆகும் இதை வந்து நீங்கள் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ வச்சுக்கலாம் நான் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு செட் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகே மூணாவது டிஜிட் செட் பண்ணிச்சு நீங்கள் ரெண்டாவது டிஜிட்டுக்கு வந்து மறுபடி எஸ்டபிள்யூஐ அப்படிங்கிற ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஓகே ஜீரோ தான் இருக்குது மறுபடி எஸ்டபிள்யூஐ அப்படிங்கிற அனுப்புனிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் வந்துடும் இதே நீங்கள் ஜீரோ பண்ணனா பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா உங்களுக்கு இப்போ நான் உங்களுக்கு டெமோ கட்டுறக்காக ஒரு அஞ்சு செகண்ட் ஆனு ஒரு அஞ்சு செகண்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிற மேரம் மட்டும் வந்து நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் சரிங்களா அதனால இதை நான் ஒரு அஞ்சு செகண்ட் மட்டும் வந்து ஒரு ஆஃப் இருக்கிற மாதிரி இப்போ நான் வைக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறது வந்து ஆஃப் ரெண்டாவது வந்து செலக்ட் பண்ணுறது தான் வந்து ஆனு சரிங்களா இப்போ ஏழையும் வந்து நாம் ஜீரோ பண்ணிக்கலாம் அதையும் இதையும் ஜீரோ பண்ணிவிட்டு செட்டுங்க ப்ரெஸ் பண்ணிட்டா அடுத்தது வந்து எவ்வளோ நேரம் ஆண்டு இருக்கணும் அது நான் அஞ்சு செகண்டே வச்சுட்டேன் நான் இப்போதிக்கு அடுத்து வந்து இது வந்து ஒன் நாட் ஒன் இருக்கும் அது அப்படியே விட்டுருங்க அது அடுத்தது ஓகே இப்போ ஜீரோ ஃபைவ் அப்படிங்கிறது தான் போய் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் செட்டுங்க நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது கரெக்டாக ஓகே இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அஞ்சு செகண்ட் வந்து ஆன் அஞ்சு செகண்ட் வந்து ஆஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து இது ஆனால் கரெக்டாக அந்த லைட் ஆனாது பார்த்தீங்களா லேட் ஆனாக தான் வந்து அஞ்சு செகண்ட் ஆனால் அஞ்சு செகண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ அடுத்து இதை வச்சு நம்ம எப்படி அந்த பல்ப் கனெக்ஷன் எல்லாம் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் பாருங்கள் லைட்டை திருப்பிட்டேன் இப்போ இதில் உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கே ஒன் காமன் கே டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு மூணு பாயிண்ட் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ காமன் வந்து நாம் டேட்டா அந்த இபியிலிருந்து வரக்கூடிய
இந்த சிஒய்எம் அப்படிங்கிறது வந்து நான் இது நான் கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு சரிங்களா இதான் வந்து ஒரு பாயிண்ட் வந்து டைரெக்டாக வந்து நாம் இந்த பிளக் பாயிண்ட்டுக்கு நாம் சொருவ போகிறோம் இந்த கனெக்ஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அடுத்து நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம இன்னொரு பாயிண்ட்டு வந்து நாம் பிளக் பாயிண்ட்லேருந்து எடுக்கிறத வந்து அந்த பல்புக்கு மோட்டருக்கு கனெக்ஷன் கொடுக்கணுங்க இல்லைங்களா அதை நான் எப்படி கொடுக்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நான் இப்போ ஒரு டைம் காட்டுறேன் நான் இதை வந்து இந்த இன்னொரு பாயிண்ட்டு இந்த இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்து நாம் இந்த பல்பு அப்புறம் மோட்டார் இந்த பல்பு மூணுக்கும் வந்து காமனாக வந்து இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து நாம் கொடுக்கணும் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இது வந்து மோட்டார்லேருந்து வரக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட்டு இதை நான் எடுத்து கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நீ அடுத்தது இந்த பல்பு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மோட்டார் ஆன் ஆகிறப்போ வந்து இந்த எல்லோ கலர் பல்பு இதுவும் வந்து ஆன் ஆகிறதுக்காக இதிலிருந்து வர ஒரு பல்பு கனெக்ஷனே வந்து நான் எடுத்துட்டேன் எடுத்துட்டு இப்போ இதை வந்து நான் இந்த பல்போட கனெக்ஷனில் ஒரு பாயிண்ட் வந்து நான் கொடுக்குறேன் நான் ஏன்னா தனியாக நம்ம டேப் எடுக்கிறதுக்கு டைரெக்டாக இப்படியே கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ நான் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டேன் சரிங்களா டைட் பண்ணிக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இபியிலேருந்து வர்ற ஒரு பிளக் பாயிண்ட்லேருந்து வர்ற ஒரு பாயிண்டில் வந்து எடுத்து மோட்டருடைய ஒரு ஒயரு இந்த எல்லோ கலர் லைட்டினுடைய ஒரு ஒயரு இந்த ரெட் கலர் கனெக்ஷனில் வந்து வரக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்து நாம் கொடுத்துட்டோம் ஓகேங்களா இனி அடுத்து நாம் ஒரு பாயிண்ட் வந்து கனெக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு இனி அடுத்தது நாம் ஆல்ரெடி இது நாம் காமன் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் நீ அடுத்து என்ன பண்ணி கேட்டிங்கன்னா அந்த மோட்டாருடைய இன்னொரு பாயிண்ட்டை வந்து எடுத்து நான் இந்த கே அந்த கே ஒன் அப்படிங்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன்றும் இல்லை நார்மலி ஓப்பன் தான் இப்போ அதில் நான் கனெக்ஷன் கொடுக்க போகிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கு பேட்டரில் வந்து ஒவ்வொரு டைம் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அவசியம் கிடையாது இந்த மாதிரி பல்க் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஓகே டைமர் வந்து ஆனில் தான் இருக்குது ஏன்னா வந்து இங்கு பேட்டரில் வந்து மோட்டர் மூலியமாக வந்து முட்டை திருப்போனாம அது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணணும் இப்படி பண்ணால் மட்டும் வந்து இறப்பு வந்து வீதம் வந்து அதிகமாக இருக்குது வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா இப்போ நாம் மோட்டருக்கு கொடுக்க வேண்டிய கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டோம் இனி அடுத்தது நாம் இந்த எட்ரா பல்புக்கு வந்து ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்குறோமா அதனால் அந்த இன்னொரு பாயிண்ட்டு வந்து நாம் இதிலேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டு எடுத்து நாம் இங்கே அந்த கே டூ அப்படிங்கிற லைனுக்கு வந்து நாம் கொடுக்கணும் இப்போ அது கனெக்ஷன் பண்ணி காட்டுறோம் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போ கே டூ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு கனெக்ஷன் பண்ணி காட்ட போகிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா மோட்டார் வந்து ஆஃப்பில் இருக்கிறப்போ இந்த ரெட் கலர் லைட் வந்து எரியும் அப்படிங்கிறக்காக தான் வந்து நாம் இதை கனெக்ஷன் கொடுக்குறோம் சரிங்களா ஓகே இதில் வந்து நாம் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு அந்த இன்னொரு பாயிண்ட்டை எடுத்துகிட்டு போய் நாம் இந்த பல்புக்கு கொடுக்க போகிறோம் பாருங்கள் இந்த பல்புக்கு வந்து இந்த பல்புக்கு வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு சரிங்களா பிளக் பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஆல்ரெடி இந்த இந்த பல்பு கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய கே டூ அப்படிங்கிற லைன்லேருந்து எடுத்து கொடுத்தாச்சு நீ அடுத்தது நாம் இந்த எல்லோ கலர் பல்பு எரியறதுக்காக அதை மோட்டர் ஆன் ஆகிறப்போ வந்து இதுவும் ஆன் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதிலிருந்து ஒரு பாயிண்ட்டை எடுத்து நான் உங்களுக்கு இந்த மோட்டரை போது பார்த்தீங்களா இதிலேருந்து ஒரு லைன் வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் பார்க்க போனால் இந்த டைம் இருக்கக்கூடிய லைனும் சரி இந்த மோட்டருக்கு இருக்கக்கூடிய லைனும் இந்த பல்புக்கு இந்த எல்லோ கலர் பல்புக்கு இருக்கிற லைன் வந்து ஒன்றா தான் இருக்கு அது ஆன் ஆகிறப்போ வந்து இதுவும் ஆன் ஆகணும் அது ஆஃப் ஆகிறப்போ வந்து இதுவும் ஆஃப் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து நாம் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா இப்போ நான் அதையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சு சரிங்களா இனி அடுத்து நாம் பிளக்கிங் பண்ணி சரி ஓகே நம்ம கொடுத்த கனெக்ஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து நாம் ஒரு டைம் வந்து செக் பண்ண போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா அந்த பிளக் பாயிண்ட்டுக்கு போகக்கூடிய 
அந்த ரெண்டு லைனு இப்போ நான் அதை சொருவி காட்ட போகிறேன் உங்களுக்கு ஓகே கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு இன்னும் நம்ம ஆன் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு செகண்ட் வந்து இப்போ இது ஆனில் இருக்கும் ரெட் கலர் லைட் அப்படின்னா மோட்டர் வந்து ஆஃப் எடுக்கிறதா அர்த்தம் அடுத்த அஞ்சு செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மோட்டார் வந்து ஆனில் இருக்குது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைட்டு உங்களுக்கு ஆனில் இருக்கும் அப்போ நம்ம வெளியிலிருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே எல்லோ கலர் லைட் இருந்துச்சுன்னா வந்து மோட்டார் வந்து ஆனில் இருக்குது ரெட் கலர் லைட் எரியிறப்போ வந்து மோட்டார் வந்து ஆஃபில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு டைமும் வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இருக்காது நான் உங்களுக்கு காட்டுறக்காகத்தான் வந்து இந்த மாதிரி பெரிய பல்பாக போட்டிருக்கேன் நான் உங்களுடைய வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி தேவையாக இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து பல்ப் கனெக்ஷனோட கொடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் வந்து நீங்கள் பல்ப் கனெக்ஷன் கொடுக்காமல் வந்து டைரெக்டாக அவங்க கூட நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது சரிங்களா இப்படி ஒரு ஆப்ஷனும் வந்து இந்த டைமரில் இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டுறக்காகத்தான் வந்து நான் இந்த வீடியோ போட்டேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை பற்றின ஏதாவது ஒரு டவுட் இருந்தாலும் சரி கமெண்டில் கண்டிப்பாக கேளுங்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க மறுபடியும் ஒரு வேற ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி கோபாலகிருஷ்ணன் ஆலப்பரான் தமிழன் சேனலுக்காக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பற்றின ஏதாவது ஒரு டவுட் இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக கமெண்டில் கேளுங்க அதுக்கு நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் மறுபடியும் வேறு ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி